Bonjour les pêcheurs, donc euh, on s'est vu dans une vidéo précédente euh, avec des achats que j'avais effectués sur AliExpress, donc à, à une boutique bien particulière. Euh, J'ai testé les produits, donc les produits fonctionnent très bien. Euh, pour ceux qui se rappellent, j'avais pris euh, de la tresse gainée, j'avais pris du licor et euh, deux, trois autres produits qui me servaient à, à faire les badlines, ça pour la taille des cheveux. Voilà, ça, à savoir, ça a super bien fonctionné, comme vous avez pu voir dans, dans une des vidéos, enfin une des dernières vidéos, j'ai pêché euh, pas mal de carpes et, euh, et de beaux esturgeons. Donc à savoir que la totalité des produits que j'avais achetés a très bien fonctionné. Donc c'est pour moi une très bonne qualité, donc j'ai rien à dire par rapport à ça. J'y mettais des doutes, mais là du coup, je n'en ai plus du tout. Euh, donc j'ai décidé de refaire une deuxième commande sur AliExpress, mais j'ai changé donc, euh, de boutique en ligne. Euh, la boutique dans AliExpress cette fois-ci s'appelle Irisi. Donc on, on, quand on tape euh, accessoires pêche à la carpe sur AliExpress, on tombe toujours, toujours on va dire, ou au moins souvent euh, sur la marque Irisi. Donc je suis allé sur la boutique Irisi et euh, j'ai décidé de faire une commande, ce qui m'a permis de compléter avec des accessoires que je n'avais pas, que j'avais besoin ou que j'aurais besoin dans pas longtemps. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. La première chose la plus importante, à savoir j'ai commandé des nouveaux beepers. Les miens étaient bien, mais bon, malheureusement vieillissants. Et puis, euh, voilà, ils n'avaient pas, on va dire, toutes les fonctionnalités euh, que j'attendais sur, euh, sur des beepers. Donc, j'ai recommandé, j'ai commandé cela. Donc, euh, de très très beaux beepers. Un son qui est très agréable. Donc, j'ai commandé en fait le tout Hop, que je vais vous montrer de suite. Voilà. Donc quatre beepers, une centrale. Donc la centrale qui est là, pas très grande, ça c'est super sympa. Centrale assez petite, j'aime bien. En photo, hein, je vais vous montrer la photo, ça donne ça. Donc vraiment très beau, euh, très beau beeper. Avec euh, ce qui est agréable dessus, c'est au niveau du son. On a à la fois euh, le son pour les départs et, et le son pour le retour un son différent donc ça c'est sympa donc pour le départ et pour le retour donc ça c'est vraiment très bien et on peut aussi sur chaque beeper cette fois-ci elles n'ont pas une seule couleur qui est allouée en appuyant sur le bouton ici on peut changer directement la couleur que l'on veut pour le beeper donc ça c'est parfait j'adore ça donc on va ranger ça donc ça, c'est ce qui a coûté, on va dire, le plus cher sur la, la commande, puisqu'on doit être à peu près à euh, un peu plus de 90 euros, juste pour les beepers. Ensuite, derrière, j'ai commandé euh, des Speedlink, que beaucoup d'entre vous connaissent. Le Speedlink, c'est euh, ce qui va permettre, en fait, tout simplement, euh, de pouvoir euh, accrocher le bas de ligne plus rapidement euh, sur le, sur le, le clips plomb. Enfin, au niveau du clip -son, au niveau de l'émerillon exactement. Donc ça, j'en ai recommandé, parce qu'effectivement, je, je n'en avais plus, donc je n'ai pris 40 pièces. Donc je l'ai testé, effectivement, très résistant. J'ai acheté ceci, des hameçons. Donc des très très beaux hameçons. Je suis très content de ces hameçons-là. Donc il euh, y a euh, 50 hameçons à l'intérieur en taille 4. Et je trouve que la forme est vraiment très très bien. Ils n'ont rien à envier en fait hein, à, des, à des bonnes marques de produits. Hein. Hop, on va essayer hop, de montrer ça. Je sais pas si ça va vouloir calibrer dessus ou pas. Tu n'y arrives pas. Ah si, on va y arriver. On va y arriver. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est des hameçons qui sont très pointus. Vraiment très très pointus. Voilà, sans ardillon bien entendu. Vous le savez maintenant, je pêche sans ardillon. Donc il est vraiment sympa. Et puis sur la, la pointe de l'hameçon, on voit qu'elle tire un petit peu vers l'intérieur. Donc je pense qu'il est super. Il y a un très très bon piquet. Pardon, oh excusez-moi. Donc on a ça, plus les beepers. Ensuite, j'ai commandé une petite boîte qui permet de faire mes petites boules d'amorce. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on met un petit peu d'amorce à l'intérieur. On va y mettre son bas de ligne par-dessus l'amorce avec le cheveu. Et, un petit... voilà. et on vient refermer directement dessus. Et on pousse assez fort. 
Et la boule, en fait, va se former directement autour de l'hameçon et de la bouillette. Donc quand ça va arriver au fond et que l'amorce va commencer à fondre, eh ben, l'hameçon et le cheveu vont se retrouver vraiment au milieu de l'amorce. Ça c'est vraiment sympa pour ceux qui pêchent un peu de temps en temps, on va dire, avec de la farine, la farine d'amorçage. J'ai commandé une nouvelle paire donc, de ciseaux où on va avoir dessus à la fois de quoi, de quoi aplatir des plombs, couper la ligne, euh, venir, euh, on va dire, euh, dénuder euh, ma, ma tresse gainée. Pareil, très sympa, fonctionne très bien. J'ai commandé, alors là je vais vous montrer, euh, j'ai trouvé ça, je suis hyper content d'avoir trouvé ça. Je sais, ça s'appelle du PVA Bag euh, Swinner, euh, Swivel, pardon. Hop. Alors je vais vous montrer parce que je l'ai déjà mis en position euh, directement ici. Alors vous prenez votre clip long et vous voyez ça qui est juste ici. Donc ça, c'est le PVA Bag Swinner. Alors j'ai pré préparé un petit PVA pour vous montrer. En fait, ça va permettre au lieu d'accrocher euh, le PVA sur, euh, le, le, avec son hameçon quand on lance, et on va avoir euh, le PVA qui est là, le clip long qui est là, et quand on jette, bah, ça va faire des, des mouvements de roule comme ça, et éventuellement ça pourrait peut-être s'en mêler. En fait, là, ce qui est sympa, c'est qu'on va venir glisser le sac PVA directement euh, dans le PVA Back Swivel, swivel pardon, juste ici. Je vais vous montrer ce que ça va donner en, en résultat final. Donc on rentre cette partie-là à l'intérieur et on va le descendre en fait au niveau de la partie qui est plus affinée. Hop, je vous montre ça. Ici, donc on vient faire le nœud sur son PVA, on le glisse à l'intérieur et le nœud va faire le maintien et ça aura beaucoup plus déjà de résistance. Et l'avantage, c'est qu'il va être au même niveau que le plomb. Donc ici, il faut imaginer donc, son bas de ligne. On va le faire avec ça. Donc il faut imaginer qu'on aurait le bas de là-dedans. Voilà. Et le reste, donc ici. Donc quand on va lancer, l'avantage, c'est qu'il n'y aura qu'un seul poids qui va pouvoir lancer le tout. Et ça évite euh, cet effet, en fait, euh, on va dire de lasso qui tourne. Donc euh, je trouve ça super bien. Donc et, et surtout, ce qui est facile, c'est que voilà, on vient le mettre directement euh, sur le clips plomb avec le plomb. Et donc ça, c'est le PVA bag swivel voilà alors ce que j'ai commandé d'autre c'est de la pierre à affûter donc c'est des pierres pour affûter les hameçons voilà il est rainuré à l'intérieur donc ça quand vous pêchez effectivement à force de ramener vous finissez par abîmer la pointe donc avec ça l'avantage c'est qu'on va pouvoir venir limer vraiment l'hameçon, la partie de l'hameçon, donc vous allez du bas vers le haut et hop, vous n'avez pas besoin de le faire beaucoup, ça permet de remettre le pic en place, le piquant on va dire, en place. et ça c'est nickel, c'est vraiment, on voit bien, ça, ça, ça va très très vite, hein. la pierre est de très très bonne qualité, on sent que voilà, le piquant il est, il est déjà bien présent, donc ça, pour ceux qui ne le savent pas et, et qui pêchent quand même régulièrement, à savoir, il faut toujours en avoir une avec soi. Euh, L'idéal, c'est de tester de façon le piquant, systématiquement, à chaque fois que vous sortez un poisson, à chaque fois que vous ramenez la ligne, vous testez votre piquant, et au pire, vous le réaffûtez à chaque fois derrière avec ça. Voilà, au moins, vous avez vraiment quelque chose qui va bien planter euh, lorsque vous allez le ferrer. J'ai recommandé aussi, hop, ceci, les aligneurs pour les hameçons. Donc euh, j'ai été surpris quand je les ai reçus parce que je me suis dit euh, « Ouh là là, c'est tout petit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça ?» Et au final, euh, j'ai été très surpris parce que ben, quand on voit la taille minuscule que cela fait, j'ai été très surpris de pouvoir le mettre quand même sur l'hameçon, euh, avec l'hameçon plus euh, le... Le, le fil autour ou éventuellement le, la, la, la tresse gainée. Donc c'est très très fin par rapport à la taille de l'hameçon. 
Et malgré tout, on arrive quand même, ce produit-là, à le rentrer à l'intérieur, à le positionner correctement et avoir un très bon euh, aligneur, on va dire, euh, de, de ligne intérieure. Voilà. Donc on peut le descendre, bien entendu, beaucoup plus bas. Mais euh, j'ai été vraiment surpris. Je ne pensais, euh, pensais pas du tout que sa taille permettrait de, euh, permettrait de rentrer dedans. Et en fait, si, ça rentrait très bien. Donc ça, c'est, il me semble, le dernier produit que j'ai commandé. Donc si on fait en complément euh, par rapport à ce que j'ai acheté la dernière fois, alors certes la commande est, est beaucoup plus chère, mais c'est normal, hein, en commandant des, des beepers, hein, le prix euh, le allait gonfler. Mais je vous remontre donc ce que j'ai pris. Donc euh, hop, les aligneurs, de quoi affûter les hameçons, les PVA, bag swivel, les speedlink. Les hameçons par 50, vraiment très bien. Donc comme je vous disais, de quoi faire des boules d'amorce. Et je ne vous ai pas montré ça, mais c'est pareil. Je l'ai commandé du coup sur, euh, sur Irisi aussi. Pour pouvoir concasser, euh, concasser ces bouillettes, pour pouvoir les mettre dans, dans les PVA. Pareil, très très bonne qualité. J'ai été très surpris de la qualité du produit. Honnêtement, euh, j'ai eu peur euh, à la base de recevoir vraiment quelque chose de très fin, fragile et que ça casse au premier coup. Euh, quand j'ai vu le produit arriver, j'ai quand même été euh, largement surpris. En cadeau, Irisi m'a envoyé ça. Euh, j'en avais déjà un parce que j'en avais acheté un la dernière fois. J'en avais acheté un et puis bah, en fait, Irisi m'a envoyé ça en, en cadeau bah, d'avoir euh, acheté les, les, les beepers. Donc, je trouve ça sympa. Je vais, je vais donner ça à un de, de mes potes. Qui, euh, qui va en avoir aussi besoin donc très satisfait euh, donc maintenant ce que je peux dire euh, en gros sur la totalité des commandes que j'ai acheté aujourd'hui euh, plus euh, ce que j'ai acheté la dernière fois euh, vraiment on va dire au, au niveau qualitatif il n'y a rien à redire euh, j'étais adepte il y a quelques temps j'achetais quasiment tous les produits au décathlon parce que ben, voilà c'est le plus proche pour moi et puis euh, j'avais pas forcément envie de faire des petits commandes internet euh, J'avais eu des messages qui, qui me demandaient justement euh, si je connaissais AliExpress et si euh, les produits AliExpress étaient de bonne qualité. Alors je ne sais pas si tous les produits AliExpress sont de bonne qualité ou sur toutes les boutiques d'AliExpress si c'est de la bonne qualité. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce que moi j'ai commandé euh, sur AliExpress, mais dans la boutique Erisi, voilà, je suis très satisfait. Les produits sont de très bonne qualité, les plastiques sont vraiment pareil très épais et bonne qualité aussi euh, le corps de ligne euh, la tresse gainée les hameçons enfin, vraiment je, enfin il n'y a rien à dire du tout quoi euh, je suis assez étonné et surtout là où je suis le plus étonné c'est euh, la vitesse à laquelle on est livré ça c'est pour moi c'est un gros 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 étonnement quoi. Et, euh, on arrive à être livré quand même en, en 10 jours avec des produits qui viennent de chine enfin voilà je pense que il n'y a pas grand chose à dire euh, et puis euh, surtout, c'est pas cher du tout. En comparaison, on est à peu près à un peu plus de 50% euh, quand même de réduction sur certains produits. Hein. Donc voilà, Donc, je vous ai présenté aujourd'hui toute la partie deuxième commande. Et je vous laisserai les liens, euh, les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce qui va avec. Et je vous dis à la, première, la prochaine session et elle sera au bord de l'eau.